ഹലോ എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് നസീമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹൈജീനായിട്ട് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് വെക്കാമെന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ അമ്മുമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസിനോടും ബോയ്സിനോടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഗേൾസ് വന്നിട്ട് അവരുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേക്കപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അടുത്തുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനായാലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിന് വന്നിട്ട് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷർട്ട് ആയാലും പാൻറ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലിടുന്ന ഇന്നർ വൈസ് ആയാലും അത് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്മൾ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതായത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് അടുത്ത് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനായാലും ആർക്കായാലും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആർക്കായാലും ഇത് വന്നിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൽത്തിന് എങ്ങനെയായാലും അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴായാലും അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഗേൾസ് വന്നിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചുണ്ടിലിടുന്നതാണല്ലോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിന് അവർ കൊടുക്കാം അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മളതിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിന് ഇപ്പോൾ പാൻറ് ആയാലും ഷർട്ട് ആയാലും നമ്മുടെ ഇടുന്ന ഷർട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവന് വിട്ടാവും എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരുന്നോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ബോഡിക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്കും എഫക്റ്റ് ആകും അപ്പോൾ മാക്സിമം വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഉള്ളവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടായാലും ഓഫീസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായാലും ഏതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീടാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക കാരണം വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീടായിരിക്കാം വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതും ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വീട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അഫക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വീട് എപ്പോഴും വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട് വന്നിട്ട് ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് ഹൈജീനിക് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിടുന്
അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് നേരം നമ്മൾ പല്ല് തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു ആൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പല്ല് തേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ പല്ല് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മളെ മൗത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് നേരം വന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കുക അത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് പെൺകുട്ടികളോട് പെൺകുട്ടികളോടായിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാപ്കിൻസ് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റൊരു ആൾ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ബാക്ടീരിയ അഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാപ്കിൻസ് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഫേസിലാണ് കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഷർട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫേസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ നമ്മളെ ബാക്ടീരിയ എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ ഫേസിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു തവണ ഒന്ന് കഴുകിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് വാഷ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സോപ്പാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെള്ളം ആണെങ്കിലും വെറും പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ രാവിലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡോറും അതുപോലെ തന്നെ ജനാലയൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നെടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിനകത്തോ ഒന്ന് വെട്ടം കയറത്തക്ക രീതിയിൽ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയ വളരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം സൂര്യപ്രകാശം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡോറും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുക ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടി ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് അത് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയാലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിയർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിയർക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുക കുളിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിയർത്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്നൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുക മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താണ് ഷവർ യൂസ് ചെയ്ത് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ്നെസ് ആക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്നത് ഷവർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഷവർ വഴി യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ടൈം എടുത്ത് അതായത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവുക അങ്ങനെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എന്താ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കൽ അതൊന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലഘുവായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊടുക്കൽ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ അത് വന്നിട്ട് സംഭാഷണത്തിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്
അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക പുറത്ത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലോ അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്ത് ഫുള്ളായി ഹെൽത്ത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാലിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷൂ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല നമ്മൾ ചപ്പൽ സാധനം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ബാക്ടീരിയാസും പൊടിയും അഴുക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ കാലിൽ പറ്റിയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റൂമിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാല് നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകി കൈ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്ന അതുപോലെ കാല് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറുക അത് എന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ വീട്ടിനുള്ളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനിക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പവറിനെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ പവറിനെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അത് വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ആ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ പവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് അതായത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വന്നിട്ട് മാക്സിമം വിൻഡോ സീറ്റ് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രകാശം വെട്ടമൊക്കെ കിട്ടും കാറ്റൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സീറ്റാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുവഴി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരും അതിനകത്തുണ്ടാകും അവരുടെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വിൻഡോ സീറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് വിൻഡോ സീറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കുക സോ ഇതാ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ